வெல்கம் டு பிரியா சலிகை இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு காலம்புற ஒரு கடலைக்கறியோட ரெசிபி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு காம்பினேஷனுக்கு வந்து சொன்னது வந்து வந்து புட்டு ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக் கேரளா கொசைன்லேருந்து நம்மளுக்கு நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து வச்சுருக்கிறது வந்து இது வந்து செகப்பு புட்டு அரிசி இது நீங்கள் வந்து வ நடல் வனத்தில் உணர்த்திட்டு ஊற வச்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் மிஷினில் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பு புட்டுக்குன்னு கேட்டாக்கா அரைச்சி கொடுப்பா ஆர் லைக் அ ஸ்டோர் பாட்டு வாங்கினாலும் ஓகே இது வந்து நார்மல் வெள்ளை நம்ம நார்மல் ரைஸ் அந்த பச்சை அரிசி புட்டு அந்த அரிசியும் கிடைக்கிறது ஸோ இந்த காம்பினேஷன் தான் ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ரைஸ்லேயும் பண்ணலாம் ராகி மாவுலேயும் பண்ணலாம் எந்த இதில் வேணாலும் பண்ணலாம் ராகி மாவில் ப எல்லாம் பண்ணுறதுனால லைட்டாக கொஞ்சம் வறுத்துக்கணும் அதை ஸோ இந்த இப்போ இப்போ ப்ரொசீஜர் நம்ம பண்ணுறது தான் இதுக்கு வந்து நான் இப்போ இங்கே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் இங்கே வந்து மாவு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து வாம் லூக் வாம் வாட்டர் அதாவது கை சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் அண்ட் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் இது வந்து அப்புறம் நம்ம ஃபில்லிங்க்கு வேணுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் நான் வந்து பாம் ஜாகிரி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த லூக் வாம் வாட்டர் வச்சு லேஸாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை வந்து எடுத்து சும்மா நம்ம இதில் எடுத்து வந்து இது பண்ண போகிறோம் தெளித்து தெளித்து நம்ம வந்து பிசைய போகிறோம் ரொம்ப தண்ணி ஜாஸ்தி முன்னாடி விடாதீங்கோ எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் நல்லா வந்து கலந்து விடணும் இது வந்து க கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணுன்றதும் காமிக்கிறேன் நான் இது ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட சாப்பிட்லாம் நைட்டு ஒரு டின்னராகவும் ஒரு டிஃபன் மாதிரி சாப்பிடலாம் ஸோ இப்போ நல்ல நல்ல கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி வது கொஞ்சம் ஒவ்வொரு அரிசிக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து பண்ணுங்கோ நல்ல எல்லா மாவும் அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பசை இருக்கணும் அண்ட் இதில் என்ன இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்னா இங்கே பாருங்க இப்படி பிடிச்ச புடி இந்த மாதிரி பிடிச்ச பிடிச்சி எகேன் நம்ம உதுத்து விடுற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி பிடிச்சது மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி எடுத்து விட்டோன்னா அது எடுத்து எடு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நான் இதை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வாமாக தான் இருக்கு ஸோ நான் இன்னும் வந்து இப்போ ஒரு டூ ஃபோர் த்ரீ டூ ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஜஸ்ட் இதை வந்து அப்படியே லைட்டாக அது இப்படி மூடி வைக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த தண்ணி அந்த மாவு இதெல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஊறணும் இதை வந்து நம்ம திரும்ப வந்து சளிக்க போகிறோம் சாஃப்டாக இருக்க மாவு ஸோ இதை வந்து ஒரு தடவை சளிச்சுக்கலாம் இங்கே ஸோ இதில் ஏதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கட்டியாக இருக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குன்னா இதில் வந்து எல்லாம் வந்து இது பண்ணிடலாம் நல்லா உடச்சி விட்டு நல்லா அதை வந்து நல்லா ஒரு தடவை சளிச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எல்லாத்தையுமே சளிச்சாச்சு இதில் சளிச்சுட்டு நான் இங்கே வந்து லைட்டாக வந்து கொஞ்சோண்டு வந்து ஒரு கொஞ்சோண்டு நெய் வந்து தடவுறேன் ஃபார் ஃபஸ்ட்டு இதுக்காக அப்போ ஈஸியாக அது வந்து வெளியில் வரும் இதுதான் வந்து அந்த புட்டு குழா இது வந்து நம்ம வந்து குக்கர் வந்து இங்கே வந்து தண்ணி வச்சு நான் வந்து கேஸ்கட்லாம் போட்டு வந்து நல்லா ஆவி வர வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து இதில் ஒரு வந்து இப்படி ஒரு இது இருக்கும் சலடை மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதுக்கு ப இடியாப்பெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதிரி உள்ள ஒரு சலடை இருக்கும் ஸோ இது உள்ளுக்கில் இதை போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து கொஞ்சம் வந்து தேங்காய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு இந்த புட்டு பொடி இது வந்து அப்படி லூஸாக நம்ம வந்து பண்ணோம் ரொம்ப அப்படி அழுத்தி பண்ணக்கூடாது ஸோ திரும்ப கொஞ்சம் வந்து இந்த பாம் சுகர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க பாம் சுகர் வேணும்னா நீங்கள் பிள்ளைன்னா அந்த பாகு வந்து கொஞ்சம் இது இதாகி வரும் ஸோ திரும்ப கொஞ்சம் தே அந்த பொடி போடுறேன் கொஞ்சம் ரொம்ப அப்படியே ஹார்டாக பேக் பண்ணக்கூடாது இது லூஸாக பேக் பண்ணும் லூஸாக அப்படியே போடுறேன் நான் ரொம்ப அப்படி அழுத்தலை அப்போ தான் கீழேந்து ஆவி வரும்போது நல்லா வரும் ஸோ கொஞ்சம் பாம் சுகர் நீங்கள் இப்போ சாப்பிட போகும்போது நிறையா கொஞ்சம் பாம் சுகர் போட்டு சாப்பிடலாம் 
இன்னும் கொஞ்சம் பொடி கொஞ்சம் தேங்காய் ஸோ இதை வந்து இப்படி போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ஸோ இங்கே வந்து நல்லா வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆவி நல்லா வருது ஸோ இதை வந்து நான் இதில் வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறேன் எப்பயுமே தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் இதை வைங்கோ ஸோ சீக்கிரமாக ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ்லேயே இது வந்து நல்லா மேலே ஆவி வர ஆரம்பிச்சிடும் நல்லா அது வந்துடுது நல்லா நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுதுன்னா அது ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஒரு கப்பு மாடல் இது எதுவுமே இல்லைன்னாலும் ஒன்றும் நம்மளுக்கு கஷ்டம் இல்லை நம்ம தேங்காய் பண்ணுற அந்த கொட்டாங்குச்சி இருக்கு இல்லையா அதோட ஷெல்ல கோகனட் அந்த ஷெல்ல எடுத்து அந்த பின்னாடி வந்து ஒரு ஓட்ட மாதிரி இருக்கும் அந்த இதை எடுத்துட்டு கூட நீங்கள் வந்து இதில் இந்த மாதிரி வைக்கலாம் அதுவும் வந்து பண்ண முடியும் அது உள்ளுக்குள்ள வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணால் அதுலேயும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வரும் ஸோ கொஞ்சம் தே இந்த பொடி போடுறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் ஸோ இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுவும் அதே மாதிரி கேஸ் இதில் வைக்கிறது தான் அந்த குக்கரில் வைக்கிற மாடல் தான் ஸோ இங்கே வந்து நல்லா ஆவி வந்துடுது ஸோ நான் இதை கொஞ்சம் சிம் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடலாம் நம்ம ஸோ நான் இங்கே இன்னொரு ஒரு அந்த சின்ன சைஸ் மாடலும் வைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து இந்த இது வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது கப்பு மாதிரி வந்தது இதை நான் சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நீட்டமாக இருந்தது இங்கே வந்து பாம் சுகர் வச்சுருக்கேன் வாழைப்பழம் இருந்தாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து கடலைக்கறி ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கடலைக்கறி இது ஒரு காம்பினேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ ப்ளீஸ் வாட்ச் கிரியாஸ் தலிகை லைக் அண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் என்னோடய இதுவும் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலாம் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு பிரியதர்ஷினி ஆர் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் புட்டு பண்ணுறதுனாலும் கடலைக்கறியோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து பா பா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ரெசிபி பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சில்தென் பிரியாஸ் தலிகை